हेलो दोस्तों मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज की वीडियो में हम टाइम के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो बहुत टफ होने वाली है भाई पानी पी लो आंखें धो लो कान में कुछ भी साफ कर लो और एकदम कान खोल के आंखें खोल के मेरी बातों को समझने की कोशिश करना आपको आज मैं बहुत ही अलग बात बताने वाला हूँ तो पिछले कुछ सालों से टाइम को समझाने की अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से कोशिश करी है तो मैंने वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी सारी तो नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और मैंने आज आपको टाइम को समझाने के लिए एक कंसेप्ट बनाया तो आपको समझाने के लिए अपने सबसे कॉमन चीज को निकालता हूं ये अपना एप्पल माउस अब ये ऐसे मूव हो सकता है इस चीज को मैंने एक्स का अब ये चीज ऐसे मूव भी हो सकती है इस चीज को मैं वाई कह रहा हूं अब ये चीज ऐसे भी मूव हो सकती है इस चीज को मैं जेड कह रहा हूं हमारे पास तीन डायमेंशन है इस यूनिवर्स के अंदर जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं अब ये यहां पर है अब ये यहां पर है इसकी एक्स वाई जेड को डिफाइन कर दिया पर अगर हम ध्यान से देखें हमने एक चीज को मिस कर दिया मान के चलते हैं ये बारह बज के एक सेकंड पे यहां पे था अब ये बारह बज के तीन सेकेंड पे यहां आ गया ये जो टाइम का बीच का चीज थी ना हमने इस चीज को हमेशा से इक्वेशन से बाहर रख रहे थे अभी ये यहां पे है अभी ये यहां पे है तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पैरामीटर आता है जिस चीज को हम कहते हैं टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड को डिफाइन करने के लिए हम एक चीज को यूज करते हैं उस चीज को हम कहते हैं टाइम तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है इसका मतलब मोशन में है ऑब्जेक्ट तो अगर आपको मोशन को डिफाइन करना है तो आपको टाइम को बीच में लाना पड़ेगा यही चीज हमारे न्यूटन जी ने समझाई हम फिर उसके बाद देखा गया कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रियोडिक तरीके से चल रही है सूरज निकलता है चला जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे यहां पे होता है यहां पे होता है यहां पे होता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है तो उन्होंने टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म बनाया कि भाई अगर सूरज यहां पे है तो उसको हम 12 बजे कहेंगे यहां पे है तो उसको हम 3 बजे कहेंगे यहां पे है तो उसको ये कहेंगे यहां पे है तो उसको हम ये कहेंगे तो यहां से टाइम कीपिंग का फॉर्मूला जनरेट हुआ उसके बाद क्या देखा इन्होंने कि भाई एक सूरज अच्छा पैरामीटर नहीं है तो उन्होंने स्टार्स को लेना शुरू कर दिया टाइम कीपिंग के लिए कि अगर तारा यहां पे है तो ऐसा होगा तारा यहां पे है तो ऐसा होगा क्योंकि भाई सूरज तो रिपीट हो रहा है पर हम सूरज से सिर्फ दिन को दे सकते हैं हम इससे ईयर डिफाइन नहीं कर सकते हम इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते तो इस चक्कर में हमने स्टार्स को लेना शुरू कर दिया ताकि हम स्टार्स की चीजों को देख के हम कैलकुलेट कर पाए फिर हमने देखा कि भाई तारे भी मर जाते हैं अभी हमको तारा दिखाई दे रहा है अब तारा गायब हो गया हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो स्पेसिफिक तारा की वजह से करी थी अब वो तारा रहा नहीं तो फिर हमने एटॉमिक क्लॉक्स बनाई मतलब हमने एटम की मूवमेंट के ऊपर क्लॉक्स बनानी शुरू करी अब जो हमारी नॉर्मल क्लॉक होती है वो किस तरीके से काम करती है उसके अंदर यूज होता है क्वार्ट अब आपको क्वार्ट समझाने की कोशिश करूं मान के चलिए ये टाइम है ये एक दो तीन चार पांच छ सात ये तो सारी चीजें इन सब का डिस्टेंस ही मैं मान के चलते हैं अब क्या इन्होंने देखा कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्स वाई जेड कॉन्सेंट हो जाता है मान के चलते हैं अभी क्वार्ट्स की एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ है उसके बाद वो चेंज होती है चेंज होती है चेंज होती है उसके बाद दोबारा से एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम हो जाती है फिर दोबारा से एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम हो जाती है दोबारा से सेम हो जाती है तो ये दोबारा से सेम होने का टाइम है ना उसको उन्होंने सेकेंड कह दिया चलो भाई समझ में आ गई सेकेंड बन चुका है पर भाई न्यूटन ने एक और बात कही थी न्यूटन ने कहा था एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है वो मोशन के अंदर रहेगा और अगर कोई रेस्ट के अंदर रेस्ट के अंदर रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे अब भाई एक बात को समझने की कोशिश करो मैंने घड़ी पहन रखी है मैं उछल रहा हूं मैंने इसका मोशन चेंज कर रहा हूं जिसके अंदर क्वार्स यूज हो रहा है उसका मोशन चेंज हो रहा है अगर मोशन चेंज हो रहा है तो क्या जो मेरी घड़ी टाइम दिखा रही है वो आपकी घड़ी से सेम होगा क्या आज का एक सेकेंड कल की एक सेकेंड के बराबर है कोई भी शोर नहीं इस बात के ऊपर हो सकता है हो हो सकता है ना हो क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है और लोग उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कई बार आपने देखा होगा भाई हम बोरिंग क्लास के अंदर बैठे हैं टाइम ही नहीं खत्म होता भाई खत्म हो जा खत्म हो जा और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम किसी डेट पे गए हुए कहीं पे गए ऐसे टाइम बीत जाता है ऐसा कैसे होता है न्यूरोन्स वाला पंगा नहीं है यहाँ पे न्यूरोन्स वाला पंगे के ऊपर मैंने बता रखा है वीडियो चेक कर लेना और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सोचिए मेरे पास ऐसी पावर हो टाइम चेंज होता टाइम को मैं रोक सकूं सब कुछ कर सकूं मेरा कल एग्जाम है मान के चलो एक घंटे बाद मेरा एग्जाम है मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा टाइम स्टॉप मतलब मेरे यहाँ की जो मेरा रूम है मान के चलिए इस रूम के अंदर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है मतलब इस रूम के
और इस रूम के बाहर जितनी भी सारी चीजें हैं उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने रोक दी है मतलब धरती के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रही सिर्फ मेरे यहां पे मूवमेंट हो रही है तो इस सिचुएशन को मैं कहूंगा मैंने यहां पे टाइम को रोक दिया अपने प्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या हम रियल लाइफ के अंदर टाइम को रोक सकते हैं फोटो खींची हमने एक्स वाई जेड की सारी की सारी वैल्यू को रोक दिया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर टाइम को हम रोक सकते हैं अगर ध्यान से सोचोगे इस बात को तो पर अगर मैं एक वीडियो बनाता हूं उसके अंदर एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता हूं क्या मैंने इस टाइम टाइम को रोका है आपको ऑप्टिकल एल्यूजन आ रही है मैंने टाइम को रोका है क्योंकि आपकी रेफरेंस के हिसाब से मैंने रोका है पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जाके देखेंगे मेरी बॉडी के अंदर तो सारी चीजें मूव कर रही है तो अगर हम एकदम रोक के वीडियो बनाते हैं जहां पर मूवमेंट नहीं हो रही है पर वहां पर असली में मूवमेंट हो रही है सिर्फ एक ही तरीका है जो आज के टाइम पे टाइम को रोकने का है वो है फोटो खींचना मेरे को पता है मैंने बहुत ऊपर ऊपर की बातें कर दी है हो सकता है आपको समझ में ना आई हो अगर नहीं आई है तो वीडियो को दो बार देखो तीन बार देखो पांच बार देखो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं आप जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार नई चीज सीखने को मिलेगी क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस वीडियो को रिसर्च करने के लिए भी मैंने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करी है तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी कोई दिक्कत है कमेंट में उसे पूछ लेना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ हो सका मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ मैंने जितनी रिसर्च करी मैंने आपसे उतना डेटा शेयर किया कुछ कुछ मैंने अपने एनालिसिस भी आपसे शेयर किया तो ठीक है बाय गुड नाइट शबा खुदाफिस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं